Next, mechanism of urine formation. What is the major mechanism of urine formation? So, Namakarya, the principal function of kidney is to produce urine. So, there are a lot of function like uh, removal of waste material and water ionic balance and removal of foreign particle which uh, accidentally enter into our body. These all are the functions and uh, also it, it has an endocrinology, uh, endocrine function, endocrine gland item uh, kidney act. So, it has a lot of function. This function is not the same thing. All this removal. So, the waste material and foreign particles are removed. The ionic balance is not the same thing. By producing urine. Urine production is not the same Okay. So, the uh, production of urine means the water is filtered from the blood, from the glomerulus. Okay. And it enters into uh, the first part of and nephron, Bowman's capsule, which is a renal, renal corpuscle. From that, uh, renal tubules. The next part is called renal tubule. Renal tubule has a different region, PCT, loop of Henle, DCT, and finally it, it reaches collecting duct. Okay, so this is the process. This is a continuous process. That process is divided into three, three major parts. This process involves filtering the blood and removing the waste product, regulating its solute and water balance. Urine production and the simultaneous regulation of blood composition can be categorized into three stages. Okay, so we can classify the total uh, process of urine formation into three stages. The first one is called glomerular filtration. Glomerular filtration. So this is the first process, filtrating process, filtration process. The second process is called tubular reabsorption tubular reabsorption okay the filtered water fluid so again reabsorb back some of the components are reabsorb back into the blood okay the component present in the filtrate is reabsorb back into the blood that process is called tubular reabsorption and the third process is called tubular secretion Tubular secretion. Okay. Now, so, this is the mechanism of urine formation. This is very important. The exam is the portion of the mechanism of urine formation. First, we will talk glomerular filtration. Glomerular filtration is also known as ultra filtration. Glomerular filtration is also known as ultra filtration. Filtration. What do you mean by glomerular filtration? It is a passive non selective process. Glomerular filtration is a passive non selective process where fluids and solutes are driven through a membrane under hydrostatic pressure. First, we have a definition of the Glomerular filtration it is a passive process and it is a non-selective process. Third one, fluids and solutes are driven through a membrane. That is actually glomerular filtration, filtrated through a membrane, fluids and solutes. Fourth point is under hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure. Okay. One passive one. Passive one. Without the help of energy. Active process, passive process. Diffusion, okay. Uh, passive process. Anna. Active transport, or active process. Anna. So, this is passive process. Anna. Without the usage of energy. If you um, glomerulus in the region, anna, mass height, uh, fluid every day can enter. Bowman's capsule like enter. Okay. Solutes and fluids are driven through the membrane. From the glomerulus to the Bowman's capsule. Without using energy, this process is taking place without using energy, but with the help of hydrostatic pressure, under hydrostatic pressure. Now, the point is hydrostatic pressure. How do you mean by hydrostatic pressure difference? The pressure will be high in the glomerular region. Compared to the pressure in the glomerular region, the pressure of Bowman's capsule will be low. So, from higher pressure to lower pressure. 
there is a force because of that force the solute and fluids enter into bowman's capsule okay high pressure and lower pressure like an other land concentration difference on the lad only then the la or you active process all ATP on the man a pressure of using what the liver and all pressure on it in a movie JP can work okay so the repulsive process on a non selective process on a non selective no run all a pressure liver in the mood when all alone a pressure liquor alcohol in power of Ninggal go to erenda orang la, ini orang ni mati terus ni lea. Pressure ni influence le, ah pore size ane ceritih. Okay, mau kerja am, in the structure Bowman's capsule le, adu boleh terne, and also in the endothelium and basement membrane, all are porous. We can see filtration slits and finistrae, minute pores are present. Okay, so ah pore size ane ceritih, pore size ni urule le pore am betul na muruan alik alik lo ingote kerakuk. लार्ज साइज़ रहा इतना आलू बोल रही थी वाकिल लोग रखे ही प्रेशर डिफरेंस में आप और साइज़ वाले सही रही थी कैरम में इतना मोरे नालू लोग नाटक में नॉन सेलेक्टिव आना नाने पर्टिकुलर आलू वाले ना याल इम्पोर्टेन्ट ना याल उड़ने के इन्दु बारे इन्दु रिसिस्टेंट वाले लिया अतो नाने क्लोमरा� अभी उड़ान वाले सर्दी के अंदर द बुरी भाग में लल्ला अलकारी उल्लेख की गड़कूं पक्षे मास डिफरेंस है ना सिर्फ चेट पोर साइज़ से ले कोल्ला तो अलग लाउड निको ओके सो नमक पर आयें दिस इन्वोल्स द फॉल ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड प्लास्मा दिस इन्वोल्स द फ्लो ऑफ ब्लड प्लास्मा विद द एक्सेप्शन ऑफ so through the globular membrane, uh, what take place? Flow of blood plasma with the exception of high molecular mass protein. Okay, through the globular membrane, or I am moon alkyl, we ultra structural body. So, capillary endothelium. Okay, capillary endothelium, basement membrane, and the capsular epithelium. Okay, so into the space of renal tubule. If I am alkyl, the renal tubule will get no. So the fluid form, which is filtered from the glomerulus into the Bowman's capsule. Now the fluid is present in the Bowman's capsule. That fluid now called glomerular filtrate. Glomerular filtrate. The process is called glomerular filtration. The fluid now form is called glomerular filtrate. So the filtrate, the fluid present in the urinary tubule, renal tubule. Bowman's capsule कहीं भी ना रहता पोषण है तो PCT लूप ऑफ हेनली डीसीटी ओके सो अब उधर एक गाना ना फ्लोइड ना हम लोग लेकिन ना पैर आने ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट व्हाट इस द कंपोजिशन ऑफ ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट कंपोजिशन ओके ना पता हम लोग पारण्यू ये फिल्ट्रेशन ना करने समय ये ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स आर � and the composition of glomerular filtrate every end of our renal tubule both are almost similar same cherry difference of the pressure of the which at the ocean will pump all the way okay go to very much okay that mean normal components of blood such as water sugar salts urea amino acid etc are present in it okay water and down sugar salts urea amino acid all these molecules, all these solutes, solvent, enter into the glomerular filtrate. All these components are present, both in glomerular filtrate and blood. But the difference is, major under blood cells and large dissolved protein are normally absent. Blood cells undaula, blood cells in what enter in the glomerular filtrate lum. ब्लड डिलों नल्ला डिफरेंस है ब्लड सेल्स इन दाविले नल्ला डिफरेंस है ना रण नामतं इन दा लार्ज डिसोल्ड प्रोटीन अम पोर साइज ने कल वेले पों नल्ला आप रशर लिंग उटे ताली के टाम पट्टा था लार्ज डिसोल्ड प्रोटीन से बाकी लारे उन्ना क्लियर आना लो क्लोमलर फिल्ट्रेट कंपोजिशन बाकी लल्ला वेरे 
അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവിനടുത്ത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ആവറേജ് ഗ്ലോമുലാർ ഫിൽറ്ററേറ്റ് റേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ ഡേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അൾട്രാ ഫിൽട്ടറേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അൾട്രാ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഈസ് ഫ്രം ഗ്ലോമർലെസ് ടു ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഗ്ലോമർലെസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈസ് സ്വീറ്റഡ് ഫോർ അൾട്രാ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് ദിസ് അൾട്രാ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഇൻ ദി കിഡ്നി ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യലി അറേഞ്ച്ഡ് ഫോർ ദിസ് അൾട്രാ ഫിൽട്ടറേഷൻ so the barrier between the lumen of the glomerular capillaries and the capsular space affords minimum resistance to the passage of fluid ivar adinu vendi undakkiyittla aalkara adu kondu minimum resistance mathrame undavullu and moreover the renal blood pressure is relatively high which provides the major force for the pressure filtration renal blood pressure nammal already discuss idu kaniyu renal blood pressure aanu major aayittulla reason it is relatively high in glomerulus that give, that gives a major reason that is the major reason for the filtration ini oru vegade eduthu namukku padikkanulladana glomerular filtration rate oru rendu vatta pariya glomerular filtration rate gfr annu chirikki parayum glomerular filtration rate gfr okay what do you mean by glomerular filtration rate definition krithyamayittu padikya it is the total amount of filtrate formed per minute by the kidneys it is the total amount of filtrate formed per minute by the kidneys okay clear alle filtrate total aayittu form cheyunu oru minute total oru minute il total aayittu form cheyna filtrate kidney oru kidney ഒരു മിനിറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കൂടുകയോ വല്ലാതെ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ അബ്നോർമാലിറ്റി ഇൻ കിഡ്നി ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഇൻ കിഡ്നി ഓക്കെ സോ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് should be a almost constant ru variable value undavu but beyond that it indicates a disease condition it is important to maintain a constant glomerular filtration rate as the rate at which the filtrate is flowing through the renal tubule directly influence the reabsorption of water and other substance from the filtrate okay so in human glomerular filtrate rate is maintained and relatively constant rate by different mechanism okay appo adu constant aayittu maintain cheyanam adella nindengil adu disease ne soojipikkunnadana glomerular filtration rate almost or constant aayittu maintain cheyanam okay so endha prashnam if there is an increase or decrease that glomerular filtration rate decrease or increase that influence the reabsorption of water and other substance from the filtrate after this glomerular filtration there is another process called glo- uh, tubular reabsorption tubular reabsorption tubular reabsorption what is the importance of tu- importance of tubular reabsorption through this tubular reabsorption important components are reabsorbed back into the blood important components are reabsorbed back into the blood matte thendayirunnu glomerular filtration is a passive process non selective process without thinking anything completely uh, molecules are fo- um, almost full molecules are entered from glomerulus into the bowman's capsule without any differentiation differentiation without any selection it's a passive movement so the glomerular filtrate includes both useful and useless material ഓക്കെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് റിയൽ ട്യൂബുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിയ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അത് യൂറിയ വഴിയായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർന്നു പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരണം യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിയാറ്റിന് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ യൂറിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് കളയണം അതിനാണ് ഈ മെക്കാനിസം തന്നെ മേജറായിട്ട് യൂറിയൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്തായാലും പോകണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെടുക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പുറത്തേക്ക് കളയും വേണം 
അപ്പം ഈ ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുക ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് വല്ലാതെ കൂടി നല്ലോണം വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ മോളിക്കിൾസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഈ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് അവിടെ പ്രഷറൊക്കെ അനുസരിച്ച് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റിലും വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴൊക്കെ ഈ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റിലും കാര്യമായ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ബോഡിയെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസം സച്ചാസ് റീനൽ ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ റീനൽ ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ ഇൻട്രൻസിക് സിസ്റ്റം ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് റെനിൻ ആൻറ്റിയോട്ടൻസിൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് മേജറായിട്ട് ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീനൽ ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസമാണ് ഓക്കെ റീനൽ ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല റീനൽ ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ കിഡ്നി ഇറ്റ് സെൽഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ റെഗുലേറ്റ് ദി ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റീനൽ ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നെർവസ് സിസ്റ്റം അവർ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ഓർ റെഗുലേറ്റ് ദിസ് ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് റെനിൻ ആൻറ്റിയോട്ടൻസിൻ മെക്കാനിസം ഇറ്റ്സ് എ ഹോർമോണൽ സിസ്റ്റം റെനിൻ ആൻറ്റിയോട്ടൻസിൻ റെനിൻ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ആൻറ്റിയോട്ടൻസിനോജൻ ആൻറ്റിയോട്ടൻസിൻ വൺ ആൻറ്റിയോട്ടൻസിൻ ടു പവർഫുൾ വാസ് വാസോ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓൾ ആർ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ യു സ്റ്റഡി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂബുലാർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ട്യൂബുലാർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ ഈസ് ട്യൂബുലാർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ The first step was glomerular filtration. The second step is tubular reabsorption. What is happening in this tubular reabsorption? It is estimated that about 125 ml of fluid is filtered by the glomeruli per minute. Okay. 125 ml of fluid is filtered by the glomeruli per minute. Muti diotanje ml ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ വൺ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ പെർ ഡേ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ പെർ മിനിറ്റ് ഈസ് ഫിൽറ്റേഡ് ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ ഡേ ഈസ് ഫിൽറ്റേഡ് ഒരു ദിവസം നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽറ്ററേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സേ ഇല്ല ഫിൽട്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസം നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ വെള്ളം യൂറിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലേ നേരെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കയറുന്നു യൂറിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ രാവിലെ നേരം വിളിക്കുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് നേരം വിളിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ കുടിച്ച് നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റർ വരെ രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്ക് കുടിച്ച് തീർക്കുന്നു പിന്നെന്താ കുടിക്കുന്നത് മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ യൂറിനേഷൻ ഇരുന്ന് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് മുഴുവൻ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം സോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് വളരെ മിനിമം എമൗണ്ട് വാട്ടർ കുടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ നാല് ലിറ്റർ ഒക്കെ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കേ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പലരും പല അളവിലാണ് കുടിക്കുന്നത് വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്താ കൂടുതൽ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യും വെള്ളം കുറച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫിൽട്രേഷൻ കുറയും അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൃത്യമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം മാക്സിമം കുടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വൺ സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്ററൊക്കെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ യൂറിനായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്
most of the filtrate filtrate evade undava renal tubule ilana filtrate undava it is reabsorbed back into the peritubular capillaries appa endha peritubular capillaries ee words ak mumbai clear aayirikanam glomerulus ennu parayum namukku endha nariyam tuft of capillary aanu adu evada na form cheyunna afferent arteriyol nanu glomerulus blood vessel ne bhagam aanu adu bowman's capsule il nikkunu thurannu varunna region efferent arteriyol aanu glomerulus inde porthekku varunathu ee efferent arteriyol further form a network of capillaries around the renal tubules renal tubule ne chutti it form cheyunna network of capillaries aanu ini parayunna picture undo nokkate ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്ര ക്ലിയർ ഇല്ല ഇതാ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്ലോവിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സമയം പോകുന്നുണ്ട് വേറെ വിഷയം ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടറി ഓക്കെ ആർട്ടറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ആർട്ടറി ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സൂളിന് ഒരു ഭാഗം പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലോമർലെസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിക്ചറിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ നിന്ന് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ പോർഷനാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇതാ ഈ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണാം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ പുറത്തൊരു ബോ ഗ്ലോമർലെസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്കൊരു ഒരു ക്യാപ്പിലറി പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഇഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഇഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഈ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിനെ ബാക്കി വരുന്ന റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിനെ മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇത് തെറ്റരുത് പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല റീനൽ ട്യൂബുകൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല എന്നിട്ട് വെറുതെ എങ്ങനെ വേഗമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ റീനൽ ട്യൂബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം റീനൽ ട്യൂബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫെൻലി പി സി ടി ഡി സി ടി ഒക്കെ വരുന്ന ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അതാണ് ശരിക്കും നെഫ്രോൺ എല്ലാം നെഫ്രോൺ തന്നെ നെഫ്രോൺ തന്നെ പക്ഷേ മേജറായിട്ടുള്ള കിഡ്നിയുടെ ആ നെഫ്രോൺ മറ്റേത് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ പാട്ടാണ് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ പാട്ടാണ് അതെന്താ പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് റിനൽ ട്യൂബ്യൂളിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്താ ഉള്ളത് ബ്ലഡ് ആണുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ബ്ലഡ് അല്ലേ യൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന സാധനമാണ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലോമർലെസ് എന്ന് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫിൽട്രേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലഡിന് അതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക അത് കൊടുത്തു പ്രഷർ കാരണം ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്തു ഏതിലേക്ക് കൊടുത്തു ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂളിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലഡിന് അത് അങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചെന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പർ തയ്യാറാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു വേഷം മാറി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ഗ്ലോമർലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലായിരുന്നു ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽ കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോളായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു വേഷം മാറും വേഷം മാറി എന്തായി മാറി പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഫോമായിട്ട് നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് മൊത്തം വളഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കുക കണ്ടില്ലേ റിനൽ ട്യൂബ്യൂളിനെ മൊത്തമായി കവർ ചെയ്തിട്ട് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിനെയും പി സി ടീനെയും ഡി സി ടീനെയും ഒക്കെ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ വെറുതെ വിടുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു തരണം ഓക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നതിൻ്റെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലെവലിൽ അവരിങ്ങനെ മൊത്തമായി വളഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറാണ് പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് അങ്ങനെ കൊടുത്ത സാധനം തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്യൂബുലർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ റീ വീണ്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യുക കൊടുത്തത് എന്താ ഫിൽട്രേഷനാണ് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നത് ട്യൂബുലർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
പെരിറ്റ്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് കാണാം ഇപ്പുറത്ത് ഇതാ ഇതാണ് പെരിറ്റ്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് അത് ബ്ലഡ് വെസലാണ് ഓക്കെ അത് ബ്ലഡ് വെസലാണ് ഇവിടെ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടല്ലേ ഫിൽട്രേഷൻ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കിടന്ന് പാരാസെല്ലാർ പാത്ത് ട്രാൻസെല്ലാർ പാത്ത് അതൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പാരാസെല്ലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സെല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള പാത്തിനെയാണ് പാരാസെല്ലാർ ട്രാൻസെല്ലാർ പാത്ത് സെല്ലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ട്യൂ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബുലാർ സെല്ലാണ് ട്യൂബുലർ സെല്ല് പെരിറ്റ്യൂബുലർ സെല്ല് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് പെരിറ്റ്യൂബുലർ ക്യാപ്പുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ ഭാഗം ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ബ്ലഡ് വെസലാണ് പെരിറ്റ്യൂബുലർ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബുലർ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ഗ്ലോമർലെസും പെരിറ്റ്യൂബുലറൊക്കെ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ മറക്കരുത് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ട്യൂബുലർ സെൽ ഇതൊക്കെ നെഫ്രോണിൻ്റെ ആ യു എക്സ്ക്രീഷൻ മായിട്ട് ലെറ്റർ ആണ് ബ്ലഡ് വെസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഓക്കെ സോ റിനൽ ട്യൂബുകളിലെ ട്യൂബുലർ സെൽ ട്യൂബുലർ സെൽ ഈ ട്യൂബുലർ സെല്ലിലൂടെ ഫിൽട്രേഷൻ മുകളിൽ ഈ പ്രോസസ് കണ്ടില്ലേ ഫിൽട്രേഷൻ ഓക്കെ ഫിൽട്രേഷൻ വഴിയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഫ്ലൂയിഡ് ല്യൂമനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഏതിൻ്റെ ല്യൂമനാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ല്യൂമൻ ഓക്കെ ല്യൂമനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബുലർ സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോവാം കണ്ടില്ലേ ട്യൂബുലർ സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആരോ കണ്ടില്ലേ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പെരിറ്റ്യൂബുലർ ക്യാപ്പുലറീസിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് വഴിയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം പെരിറ്റ്യൂബുലർ ക്യാപ്പുലറീസിലേക്ക് പോകാം ട്യൂബുലർ സെല്ലും അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോകാം ല്യൂമനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബുലർ സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകാം പെരിറ്റ്യൂബുലർ ക്യാപ്പുലറി ക്യാപ്പുലറിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി ചെയ്യായിരിക്കുന്നു ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ So, tubular reabsorption. The essential substances that are to be retained in the body are usually reabsorbed from the glomerular filtrate. So, essential substances are the major right? Water, glucose, amino acid, bicarbonate, chlorine, sodium, potassium. Okay. So, more than 99% of the filtrate is reabsorbed by this process. 99% is marked here. We can classify these substances. The substances which are reabsorbed back into the Uh, peritubular capillaries blood you can classify them into two group first one is high threshold substances and the second one is low threshold substances very clear high threshold and low threshold okay so the reabsorption is highly selective certain substance substances like glucose amino acid okay they are completely reabsorbed back into the urinal tubule to peritubular capillaries okay ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോസിലൊക്കെ വളരെ വളരെ എസെൻഷ്യലാണ് അത് ബ്ലഡ് യൂറിൻ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിയബ്സോർബ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി പെരിറ്റ്യൂബുലർ ക്യാപ്പുലറീസ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ കോൾഡ് ഹൈ ത്രഷോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫുള്ളായിട്ട് റിയബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എന്ത് വിളിക്കാം ഹൈ ത്രഷോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവർ യൂറിനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്നോർമാലിറ്റി ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോസിലൊക്കെ യൂറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്നോർമാലിറ്റി ആണ് മാക്സിമം തിരിച്ചെടുക്കണം മാക്സിമം അല്ല ഫുള്ളും തിരിച്ചെടുക്കണം ബട്ട് ദ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ സച്ച് ആസ് യൂറിയ ക്രിയാറ്റിൻ യൂറിക് ആസിഡ് ആർ നോട്ട് റിയബ്സോർവ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ലോ ത്രഷോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂറിയും ക്രിയാറ്റിനും യൂറിക് ആസിഡ് ഒന്നും റിയബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ട വേസ്റ്റ് ആണ് അത് യൂറിൻ വഴി പോയിക്കോട്ടെ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോ ത്രഷോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സോ ഹൈ ത്രഷോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോ ത്രഷോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് മെക്കാനിസം ഇൻവോൾഡ് ഇൻ റിയബ്സോർപ്ഷൻ റിയബ്സോർപ്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഇൻവോൾഡ് ആണ് ലിറ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ദ റിയബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഏതർ പാസീവ്ലി ബൈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോസിസ് ഓർ ആക്റ്റീവ് ബൈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം എല്ലാ പരിപാടിയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണോ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പെരിറ്റ്യൂബുലർ ക്യാപ്പുലറീസിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ പാസീവായിട്ട് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആവാം ഓസ്മോസിസ് ആവാം ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മ
ഈ യൂറിൻ ഫോർമേഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ യൂറിൻ എലിമിനേഷൻ റീജിയൻ ഓഫ് റീഅബ്സോർഷൻ ഇൻ നെഫ്രോൺ എവിടെയൊക്കെയാണ് നെഫ്രോണിൽ ഈ റീഅബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ട്യൂബുലാർ റീഅബ്സോർഷൻ ഈസ് കാരി ഔട്ട് ഇൻ ദ പ്രോക്സിമൽ കൺവുലേറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ഡിജിറ്റൽ കൺവുലേറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ നമ്മൾ മേജറായിട്ട് കാണുന്ന മൂന്ന് ഭാഗം ഇത് തന്നെയല്ലേ നാല് കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് അടക്കം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോക്സിമൽ കൺവേറ്റർ ട്യൂബുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈനലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ കൺവേറ്റർ ട്യൂബുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നെഫ്രോണിൻ്റെ റീനൽ ട്യൂബുകളുടെ എല്ലാ പാട്ടത്തിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് റീഅബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പോസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ചില ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ വോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോൾ ഓഫ് ദിസ് ട്യൂബുകൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ഓർക്ക് ഏത് എപ്പിത്തീരിയ എന്നുള്ളത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക ഇവരുടെ വോൾ ഈ പറഞ്ഞ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ വോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ വോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് വല്ല വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം ഏത് എപ്പിത്തീരിയമാണ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് which bears numerous microvilli microvilli give maximum ab- ab- reabsorption area it helps to increase the reabsorption area presence of microvilli it contains it contains uh, number of numerous microvilli the microvilli greatly enhances surface area available for reabsorption so നമ്മൾ കണ്ടു പി സി ടി ഡി സി ടി ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി എല്ലാവരും കളക്ട് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ആണ് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് റീനൽ ട്യൂബുകൾ ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ റീഅബ്സോർഷൻ ഹാവ് അവർ അവിടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ദ സെൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ റീനൽ ട്യൂബുകൾ ആർ അഡോ അഡാപ്റ്റഡ് ടു പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും പോലെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏത് എപ്പി എപ്പിത്തീരിയാണ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൻ കണ്ടില്ലേ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയാണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോവില്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞു വരും ചില സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ചില സ്ഥലത്ത് കുറവൊക്കെ വരും സ്പെസിഫിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എല്ലാ ഏരിയയും ഇൻവോൾവ് ആണ് ബട്ട് സം ഏരിയ ഹാവ് സം മെയിൻ റോൾ ഓക്കെ സോ ആൻഡ് കൺസിക്വൻ്റ് ദ അബ്സോർബ്ടി അബ്സോർബ്ടി കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ഡിഫർ ദ പ്രോക്സിമൽ ട്യൂബ്യൂൾ ഈസ് ദി സൈറ്റ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ദി അബ്സോർഷൻ പ്രോക്സിമൽ കൺവേറ്റ് ട്യൂബ്യൂൾ പി സി ടി ആണ് പി സി ടി ഓക്കെ ട്യൂബോർഡിൽ എപ്പിത്തിരിയുമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് പി സി ടി പ്രോക്സിമൽ കൺവിലേറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഈസ് ദി സൈറ്റ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്യൂബുലാർ സെക്രേഷനാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം